Bem-vindos ao canal Chef Mini Chef. Eu sou o Robson, o chefe. Eu sou o João, Mini Chef. E hoje vamos trazer para você frango xadrez. Olha só que espetáculo isso aqui, ó. Completinho, delicioso. Para para você ver o um negócio desse aqui, ó. Se tem cabimento, ó. Quer aprender a fazer? Assiste o vídeo aí, vamos fazer passo a passo ele. Bom, para receita nós vamos usar os seguintes ingredientes. Um peito de frango de aproximadamente 650 a 700 gramas. Pimentões, verde, amarelo e vermelho. Eu deixei aqui sem cortar para que você tenha uma ideia do tamanho deles. São pimentões pequenos. Se você achar um pimentão muito grande, você faz apenas com metade dos pimentões. Uma cebola pequena cortada em pedaços grandes. Fica grande assim mesmo. Uma colher de sopa de mostarda. Duas colheres de shoyu e o suco de meio limão. E aqui uma misturinha de temperos. Nós temos três dentes de alho picados uma colher de coloral, uma colher de açafrão e uma colher de gengibre em pó. Caso você não encontre o gengibre em pó, você pode usar o gengibre normal picadinho também, como se fosse o... a cebola. Mais ou menos 50 gramas ou meia xícara de amendoim torrado, picadinho assim, sem a pele. Ok? Vamos para a receita então? Os pimentões estão cortados, vocês viram que eu deixei ele grande mesmo, não, fica, não precisa ficar pequenininho. E eu só tirei as sementes, aquela parte de cima dele, e eventualmente fica aquela parte branca no meio dele, aquele fiozinho branco. Se tiver grande, a gente tira, porque aquele lá fica amargo na, na receita. Mas se ele tiver fininho, ou tiver da, da cor do pimentão, pode deixar sem problema nenhum. Esses pimentões aqui estão perfeitos para isso. Vamos cortar o frango agora. Lembrando que sempre que você for fazer uma receita com frango, que necessite corte ou manipulação, você precisa deixá-lo ou por último, ou então usar um recipiente diferente, para que não haja contaminação, ok? O frango nós vamos cortar em cubos, como se fosse fazer um estrogonofe. Vamos então temperar o frango com a nossa mistura de temperos. Você pode trocar o coloral também por páprica picante ou doce. Eu usei o coloral porque é o que eu tinha em casa hoje. Lembrando que vocês aqui não vai sal porque o shoyu já tem uma quantidade boa de sódio e você não vai usar sal nessa receita. Em uma frigideira, adicione um fio de azeite e adicione o frango até dourar. O frango já está cozido e é hora de nós adicionarmos então na receita a cebola e os pimentões. Vamos adicionar um copo de água na nossa receita e tampar a panela para que cozinhe os pimentões. E enquanto o frango cozinha, o João vai preparar o molho para colocar no final. Para o molho nós vamos adicionar um copo de água, duas colheres de shoyu e uma colher de amido de milho. Enquanto isso, olha a panela como que tá. O 
pimentão fica dentro do seu critério. Ele pode ficar assim mais firminho, ele já está cozido aqui já. Ou se você quiser, você pode cozinhar ele mais para que ele fique mais mole, mais macio. No nosso caso aqui, assim ele já está no ponto perfeito. Pedi para você se inscrever no canal, é claro. Se você não se inscreveu ainda, já aproveita aqui essa pausa e já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixe no comentário da onde você está falando. Se você fala aqui do Brasil ou de fora, de qual cidade você nos assiste, ok? Feito isso, vamos adicionar a mistura de shoyu, maisena e água. Temos então o nosso resultado, o frango já está pronto e pensa num negócio bonito. Vamos comer, João? Vamos. Olha só isso aqui, ó. Fica bem pertinho, amor. Olha só. A calda bem grossa, franguinho temperadinho, o cheiro tá irresistível. Chegou a hora que a gente mais odeia nesse vídeo, que é provar o resultado final, né? Eu vou ficar aqui só na espreita, só aguardando esse momento. Vamos lá? Vamos. Deixa eu achar um franguinho aqui pra colocar no carro. Hum, 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 hum. Hum? Sensacional. Volto a repetir, sensacional. Isso aqui tá muito bom. Até quem não come pimentão, come isso aqui, viu? Não fica com gosto de pimentão, ele cozinha bem, então ele fica bem docinho. E tem tanta coisa aqui misturada, tanto tempero misturado, que o sabor do pimentão nem é tão forte assim. Vale a pena fazer em casa, chamar toda a família. Isso aqui é fantástico, gente. É muito fácil de fazer. Muito, muito fácil de fazer. Vale muito a pena. Um grande abraço e semana que vem a gente está aqui de volta. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. tchau.